ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு குறிஞ்சி கதம்பம் நாம் இன்றைக்கி எப்படி கிரேப்ஸ் வந்து க்ளீன் பண்ணினா சாப்பிட்டா சளி பிடிக்காது தொண்டை வழிலாம் வராதுன்னு பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் வந்து இம்பார்ட்டட் கிரேப்ஸோ க்ரீன் கிரேப்ஸோ யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக முதல்ல வந்து இந்த சீட்ஸோட விதையோடு இருக்கிற பன்னீர் திராட்சை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா சளி பிடிக்காது அதிகமாக அது சத்துக்களும் அதில் தான் அதிகமாக இருக்குது அந்த விதையோடு சாப்பிடும்போது தான் சத்துக்கள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதே அந்த திராட்சையாக இருந்தால் கூட எப்படி சாப்பிட்றதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல இந்த மாதிரி கிரேப்ஸ் வாங்கிட்டிங்கன்னா அதை அதோடய தண்டு பகுதியிலேருந்து எடுத்துடணும் எடுத்துகிட்டு தான் கழுவணும் அதில் கெட்டு போயிருந்ததுன்னா அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணாதீங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுக்கும்போதே தெரியும் எது கெட்டிருக்கு ரொம்ப வெடித்து ஓப்பன் ஆகி இருந்ததுனால அதை யூஸ் பண்ணாதீங்க நல்ல திராட்சை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க எப்போ யூஸ் பண்ண போகிறீங்களோ அப்போ அதோடய தண்டு பகுதியிலேருந்து எடுங்க முன்னாடியே எடுத்து வச்சுறதோ இல்லை கழுவி வைக்கிறதோ பண்ணிங்கனாலும் ஈவன் ஃப்ரிட்ஜ்லேயே வச்சுருந்தா கூட கிரேப்ஸ் வந்து சீக்கிரம் கெட்டு போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் யூஸ் பண்ணாதீங்க இந்த மாதிரி கிரேப்ஸை வந்து முதல்ல அதோடய தண்டுலேருந்து பிரித்து எடுத்துக்கணும் கிரேப்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலர் அப்படி ஒரு பவுடர் போட்ட மாதிரி படிஞ்சிருக்கும் நிறைய பூச்சிகள் தாக்குங்கிறதுனால பூச்சி மருந்து அடிக்கிறாங்க அதனால தான் நம்ம குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கும்போது சளி பிடிக்கிறதும் பெரியவங்களுக்கு தொண்டை ஒளி வர்றதுக்கான காரணம் ஏன்னா மற்ற பழங்களாக இருந்ததுன்னா நம்ம தோலை எடுத்துகிட்டு சாப்பிட்லாம் கிரேப்ஸில் அப்படி சாப்பிட முடியாது அதனால நம்ம நல்லா கழுவிட்டு சாப்பிடணும் இந்த மெத்தடு வந்து என் ஃப்ரெண்டு எனக்கு சொன்னாங்க அவங்க பெங்களூரில் இருக்காங்க அவங்க டாக்டர் வந்து இந்த மாதிரி சாப்பிட சொன்னாங்கன்னு சொன்னாங்க அது மாதிரி நான் பண்ண ஆரம்பிச்சதுலேருந்து குழந்தைக்கு சளியே பிடிக்கிறது இல்லை இந்த மாதிரி கிரேப்ஸ் கொடுத்தா சளி பிடிக்கிறது இல்லை இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகிருந்ததுனாலும் அந்த கிரேப்ஸ்குள்ளே வந்து ஏதாவது ஃபங்கஸ் உள்ளே இருக்கும் நமக்கு தெரியாது அதனால் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணாதீங்க முதல்ல இந்த மாதிரி கிரேப்ஸ் எல்லாத்தையும் எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ நம்ம எடுத்துகிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து தண்ணி ஊற்றி கழுவணும் ஒரு டூ த்ரீ டைம்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி கழுவ போகிறோம் தண்ணி வேஸ்ட் ஆகும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த தண்ணி எல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் செடி வளர்க்குறீங்கன்னா அந்த செடி தொட்டிக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி எடுத்துகிட்டு அந்த கிரேப்ஸ் மூழ்கிற அளவுக்கு நல்லா தண்ணி ஊற்றிட்டு கையால் லைட்டாக கையால் அப்படி பிசைஞ்சு கழுவணும் ரொம்ப ஓவராக பிசைஞ்சிடாதீங்க அப்புறம் ஜூஸ் எல்லாம் வெளியில் வந்துடும் லைட்டாக அப்படி பிசைஞ்சு கழுவிட்டு அந்த தண்ணியை வந்து ஊற்றிருங்க தண்ணியை வடித்ததுக்கப்புறம் திருப்பி ஒரு தடவை நம்ம ஊற்றுறோம் தண்ணி ஊற்றுறோம் நல்லா இந்த மாதிரி பிசைஞ்சிட்டு கழுவிட்டு திருப்பி இந்த தண்ணியை வடிச்சிக்கலாம் அடுத்து மறுபடியும் கிரேப்ஸ் மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றணும் இந்த தண்ணி வந்து லைட்டாக வார்ம் வாட்டராக இருந்தால் நல்லது ரொம்ப லைட்டாக இருக்கணும் ஜஸ்ட் அடுப்பில் வச்சுட்டு எடுத்திங்கன்னா போதும் லைட்டாக சூடாக இருக்கணும் ரொம்ப கொதிக்கக்கூடாது அப்புறம் கிரேப்ஸ் எல்லாம் வெந்துடும் லைட்டான வார்ம் வாட்டர் லியூக் வார்ம் வாட்டர்னு சொல்லணும்னா அந்த மாதிரி வார்ம் வாட்டர் ஊற்றிட்டு நான் அரை கிலோ கிரேப்ஸ் எடுத்திருக்கேன் அதில் அரை டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கணும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு கல் உப்பு கல் உப்பு இல்லைன்னா நீங்கள் நார்மல் டேபிள் சால்ட் போடலாம் போட்டு கையால் லைட்டாக இப்படி க கலக்குனிங்கன்னா உப்பும் மஞ்சளும் கலந்துரும் உப்பும் கலங் கரைஞ்சிரும் அந்த தண்ணியில் இந்த மாதிரி நல்லா கலக்கிட்டு மூடி வச்சிடணும் ஒரு டென் மினிட்ஸ் மூடி வச்சிடணும் நீங்கள் காலையில் எந்திரிச்ச உடனேமே இதை செஞ்சிட்டிங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸுக்கெல்லாம் கொடுத்து விடுறதுக்கு இது ரெடி ஆயிரும் பார்த்தீங்கன்னா டென் மினிட்ஸ் ஊறிடுச்சு நீங்கள் டென் மினிட்ஸ்க்கு மேலே கூட வைக்கிறதுனாலும் வைக்கலாம் பட் மினிமம் டென் மினிட்ஸ் வைக்கணும் மறுபடியும் கையால் இது பண்ணும்போது அதில் இருக்கிற அந்த பூச்சி மருந்தெல்லாம் வந்துடும் ஸோ இப்போ மறுபடியும் நம்ம வந்து இந்த தண்ணியை நல்லா வடிச்சுக்கிறோம் திருப்பி ஒரு டூ டைம்ஸ் வந்து நம்ம நான் வெறும் நார்மல் வாட்டர் ஊற்றி நம்ம கழுவணும் ஏன்னா அந்த மஞ்சளும் உப்பும் இருக்கும் இல்லைங்களா அது அதில் பிடிச்சிருக்குங்கிறதுனால ஒட்டிகிட்ருக்குங்கிறதுனால அது திருப்பி கழுவுகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு தடவை கழுவியாச்சு திருப்பியும் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி கழுவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு வடித்தட்டில் போட்டு இந்த கிரேப்ஸ் எல்லாம் வச்சிட்டிங்கன்னா ஃபுல்லாக தண்ணி எல்லாம் உடஞ்சிரும் நீங்கள் ஸ்கூலுக்கெல்லாம் கொடுத்து விடும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தண்ணி ஒழுகிட்டு இருக்காது அதே மாதிரி நீங்கள் ஜூஸ் போடுறதா இருந்தால் கூட எப்படி ஜூஸ் போடலாம் இந்த மாதிரி கொஞ்ச நேரம் மறுபடியும் கொஞ்ச நேரம் வைக்கிறதுனா கூட நீங்கள் வச்சிருக்கலாம் டைம் இருந்ததுன்னா இல்லை டைம் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து இம்மிடியட்டாக அப்போவே நீங்கள் கழுவிக்கலாம் நான் வந்து டைம் இருக்கிறதுனால மறுபடியும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நார்மல் வாட்டரில் ஊற வச்சுட்டு கழு அதை அப்படி வடிச்சுட்டு அப்புறமா யூஸ
Thanks for watching. Tengah super grapes ready aje. Wild ka vada modern.